బిల్లు కాలవాపనతో బాధపడుతున్నారా సరళ వాపు వ్యాధి కావచ్చు అపాయింట్మెంట్ కొరకు సంప్రదించండి నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు నమస్తే నాన్న అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ మీరు జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చెప్పారు సో చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు అంటే మేలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానివ్వండి విద్యా ఉద్యోగం వ్యాపారం ఆర్థికం లాంటి విషయాలు ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ లక్కీ కలర్స్ లక్కీ నెంబర్స్ అండ్ లక్కీ స్టోన్ యాంటీ నెంబర్స్ యాంటీ డేస్ ఏమి ఉంటాయి అనేటువంటివి కూడా అడుగుతూ ఉంటారు సో ఈ వీడియోలో మే వాళ్ళది ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈరోజు మేలో పుట్టిన గొప్ప వాళ్ళ గురించి మేలో పుట్టడం వల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి ఈ మే నెలలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఎలాంటి నెగిటివ్స్ ఉన్నాయో క్లియర్గా చదివిన చాలామంది నాకు వాట్సాప్ పెడుతున్నారు మేలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఎలా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మేలో పుట్టిన గొప్ప వాళ్ళని ఒకసారి తలుచుకొని టాపిక్లోకి వెళ్దాము సో మేలో పుట్టిన వాళ్ళు చాలా చాలా లక్కీ పీపుల్ సో ఈ లిస్ట్ చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది విల్ స్టార్ట్ విత్ ద గ్రేట్ ఎన్టీ రామారావు గారు ఈయన మే ట్వంటీ ఎయిత్న పుట్టారు సో నెక్స్ట్ ఆయన మనవాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు మే ట్వంటీ సో మే నైన్త్ విజయ్ దేవరకొండ సో తమిళనాడులో ఒక సెన్సేషనల్ హీరో మేకప్ లేకుండా యాక్ట్ చేసే హీరో అజిత్ ఆయన మే ఫస్ట్ అనుష్క శర్మ విరాట్ కోహ్లీ వైఫ్ షీఈస్ బోర్న్ ఇన్ మే ఆన్ మే ఫస్ట్ మాధురి దీక్షిత్ మంచి డ్యాన్సర్ మంచి యాక్ట్రెస్ మే ఫిఫ్టీన్త్ సో రవీంద్రనాథ్ ట్యాగూర్ గారు మే సెవెంత్ మోహన్ లాల్ గారు మంచి యాక్టర్ మే ట్వంటీ ఫస్ట్ కరణ్ జోహర్ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ మే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సాయి పల్లవి గారు మంచి యాక్ట్రెస్ సో షీఈస్ బోర్న్ ఆన్ మే నైన్త్ సో త్రిష మే ఫోర్త్ హీరో రామ్ కూడా మే ఫిఫ్టీన్త్ రవి శాస్త్రి క్రికెట్ ప్లేయర్ మే ట్వంటీ సెవెంత్ అసద్దీన్ ఓవైసి మే థర్టీన్త్ నితిన్ గడ్కరీ పొలిటీషియన్ మే ట్వంటీ సెవెంత్ దేవి గౌడ మే ఎయిటీన్త్ సో నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు మే నైన్టీన్త్ సో నైన్టీన్త్ కాబట్టి వాళ్ళ లీడర్స్ పొలిటీషియన్స్ సో వంద సినిమాలు డైరెక్షన్ చేసింది రాఘవేంద్రరావు గారు మే ట్వంటీ థర్డ్ సో మేలో పుట్టిన వాళ్ళు జీరో లెవెల్ని స్టార్ట్ చేస్తే లైఫ్ని హయ్యెస్ట్ లెవెల్కి వెళ్తారు సో జీరో టు హీరోస్ వీళ్ళు ఈ మేలో పుట్టిన వాళ్ళ పాజిటివ్స్ ఏమంటే వీళ్ళు ఎవరి సహాయం తీసుకోకుండా ఏది ఆశించకుండా సొంతంగా స్వయం కృషితో పట్టుదలతో కింద నుంచి పైకి వస్తారు వీళ్ళు సో వీళ్ళు ఎంత ఎదుగుతున్నా కూడా ఫ్రెండ్స్కి చాలా మంచి వాల్యూ ఇస్తారు సో అందరితో ఉండాలని కోరుకుంటారు వీళ్ళు ఎక్కడున్నా ఒక పది మంది వీళ్ళు చుట్టూ ఉంటారు సర్కిల్ ఉంటుంది వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద హీరోలైనా పొలిటీషియన్స్ అయినా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ రన్ చేస్తున్నా కూడా ఫ్రెండ్స్కి టైం ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్తో బయట వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతారు ఎంతమంది ఉన్న సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మేలో పుట్టిన వాళ్ళే ఉంటారు సో వీళ్ళు దే ఆర్ బ్లెస్డ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సరస్వతి పుత్రులు అని చెప్పుకోవచ్చు సరస్వతి దేవి వీళ్ళకి బాగా దివించడం వల్ల వీళ్ళు ఎడ్యుకేషన్లో బాగా రాణిస్తారు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ అవుతారు సో వీళ్ళకు వచ్చే డౌట్స్ తీర్చడానికి టీచర్స్ పోయి మళ్ళీ చదువుకోవాల్సి వస్తుంది సో మే నెల వాళ్ళ క్లాస్లో ఉంటే టీచర్స్ ఆ సబ్జెక్ట్ని నాలుగైదు సార్లు రివైజ్ చేసే క్లాస్కి పోవడం వాళ్ళకి ఇబ్బందులు వస్తాయి సో ఎవరికి రాని డౌట్లు వస్తాయి సో వీళ్ళ టీచర్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే తప్ప ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయలేరు సో మేలో పుట్టిన వాళ్ళు సరస్వతి పుత్రులు కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్లో నంబర్ వన్గా ఉంటారు వీళ్ళు మల్టీ టాలెంటెడ్ వీళ్ళు ఏ రంగంలో ఉన్నా ఆ రంగంలోనే కాకుండా దే లావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ పోయమ్స్ సో లిరిక్స్ సో సింగింగ్ డ్యాన్సింగ్ బట్ వీళ్ళు మెయిన్ ప్రొఫెషన్లోనే అంటే పాలిటిక్స్లో ఉంటే పాలిటిక్స్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ యాక్టర్ అయితే యాక్ట్ ఆ ఫీల్డ్లోనే వీళ్ళకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ దాంట్లోంచే వస్తుంది సో బేసిక్గా చూడడానికి మెయిన్ మనము టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి మే వన్ నుంచి ట్వంటీ వన్ వరకు సన్ సైన్ టారస్ మే ట్వంటీ టూ నుంచి థర్టీ వన్ వరకు జెమిని సో టోటల్గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ మే ఫస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు కంప్లీట్గా మీకు సో మేలో పుట్టిన వాళ్ళ గొప్పవాళ్ళు ఒక పేరు మిస్ అయ్యాను మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు సో మే థర్టీ ఫస్ట్న పుట్టారు సో మూడు వందల యాభై పైన సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు ఈ మేలో పుట్టిన వాళ్ళు మెయిన్గా మంచి మనుషులుగా పేరు తెచ్చుకుంటారు వీళ్ళు హెల్పింగ్లో అందరికన్నా ముందుంటారు సో వీళ్ళు గొప్ప మనసు వల్ల కొన్నిసార్లు వీళ్ళు డబ్బులు నష్టపోయినా వీ మే అంటే ఐదో నెల ఐదు అనేది పంచభూతాల దీవెనలు ఉన్న నెల ఈ ఫై ఫిఫ్త్ మంత్ అనేది మనము వీ కెన్ కంపేర్ టు ఆల్ గాడ్స్ సో ఆల్
అయ్యప్పమాల స్వామి ఫైవ్ లెటర్స్ మాల ఫార్టీ వన్ డేస్ ఫార్టీ వన్ అంటే మళ్ళా ఫైవ్ సో అల్లా అన్న ఫైవ్ లెటర్స్ దర్గా అన్న ఫైవ్ లెటర్స్ కురాన్ అన్న ఫైవ్ నమాజ్ కూడా ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తారు ఈ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ మంత్ అనేది ఇట్ రిఫర్స్ టు వెరీ వెరీ స్పెషల్ క్వాలిటీస్ ఎయిర్ ఎలిమెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎయిర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళ మీద మేవాళ్ళు సో వీళ్ళు ఒక దగ్గర ఉండరు వీళ్ళు సో వీళ్ళని దే లైక్ ఫ్రీడమ్ నచ్చిందే చేస్తారు నచ్చిన ఫీల్డ్లోకే వెళ్తారు వీళ్ళని బంధించి పెట్టడం అసాధ్యం వీళ్ళు ఒక్కసారి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే స్టబన్గా ఉంటారు వీళ్ళు బేసిక్గా సాఫ్ట్ సెన్సిటివ్ పాజిటివ్ వీళ్ళు ఏ పని అనుకున్నా పని చేసేయగలరు మేనేలో పుట్టిన వాళ్ళు చాలా చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ వీళ్ళ బెస్ట్ క్వాలిటీ అంటే హార్డ్ వర్కింగ్ ఎవరిది ఆశించరు వీళ్ళ టార్గెట్స్ని చాలా ఈజీగా రీచ్ అవుతారు పది మందిలో ఉన్న అందరు వీళ్ళ గురించే మహాడుకుంటారు సో వీళ్ళరు గొప్ప క్వాలిటీ అంటే మేలో పుట్టిన వాళ్ళకి వీళ్ళు ఎవరికి సలహాలు ఇచ్చినా ఆ సలహాల వల్ల సలహా తీసుకున్న వాళ్ళు చాలా లాభపడతారు వాళ్ళు రేంజ్ మార్చుకుంటుంటారు సో మనం మేలో పుట్టిన వాడు ఫ్రెండ్ మన పక్కన ఉంటే అది మన అదృష్టం ఎందుకంటే వీళ్ళు చక్కటి సలహాలు ఇస్తారు ఆ సలహాల వల్ల మనకు చాలా లాభం బట్ మేలో పుట్టిన వాళ్ళు ఇతరుల సలహా తీసుకోకండి ఎందుకంటే మీకు మీరు సరస్వతి పుత్రులు తెలివి చాలా హై లెవెల్లో ఉంటుంది మీకు సలహాలు ఇచ్చేంత నాలెడ్జ్ వేరే వాళ్ళకు ఉండదు సో వేరే వాళ్ళ సలహాలు మీరు తీసుకుంటే నష్టపోయే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో మే బాన్ ఫిఫ్త్ మంత్లో బాన్ పీపుల్ స్పెషల్ పీపుల్ సో ఏ ఎలిమెంట్ ఉంది సో ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే వీళ్ళు సింహం లాంటి వ్యక్తులు చూడడం కూడా ఫేస్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది అందంగా ఉంటారు అండ్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ నుంచి అన్నీ కూడా అందరిని అట్రాక్ట్ చేసేలాగా ఉంటారు మే బాన్ పీపుల్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ లవ్ ఫ్రెండ్షిప్ సో మెజారిటీ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దే విల్ గో ఫర్ లవ్ మ్యారేజ్ సో మే వాళ్ళకి ఇనీషియల్గా పెళ్ళైన కొత్తల్లో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ ఈ మే అంటే ఫిఫ్త్ మంత్ దే ఆర్ సూపర్ మైండ్ పీపుల్ సో ఏదైతే అంటే అమ్మాయి వేరే ప్లేస్ నుంచి రావచ్చు అబ్బాయి వేరే ప్లేస్ నుంచి రావచ్చు ఆ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ని చాలా తొందరగా అధిగమించి వాళ్ళ మ్యారేజ్ లైఫ్ని చాలా ఫ్రూట్ఫుల్ చేసుకుంటారు మే బాన్ పీపుల్ విల్ గివ్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ఫ్యామిలీ వైఫ్కి చిల్డ్రన్కి మదర్కి ఫాదర్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు మే బాన్ పీపుల్ తొందరగా వైఫ్తో అడ్జస్ట్ అవుతారు వాళ్ళు వీళ్ళ నుంచి ఏం కోరుకుంటారో వైఫ్ని చక్కగా చూసుకుంటారు వీళ్ళు ఎంత ప్రేమిస్తారో ఆ ప్రేమ తిరిగి కావాలని కోరుకుంటారు వైఫ్ నుంచి కానీ వైఫ్ హస్బెండ్ హస్బెండ్ వైఫ్ సేమ్ ప్రేమ చూపించినప్పుడు వీళ్ళు ప్రేమ రెట్టింపు ఇస్తారు వీళ్ళు ఇంకొకటి ఏమంటే ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా సాయం తీసుకుంటే ఆ సాయాన్ని వాళ్ళకి రెండింతలుగా తిరిగి ఇవ్వడానికి వెయిట్ చేస్తుంటారు ఛాన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందా వాళ్ళకి ఎప్పుడు హెల్ప్ చేద్దామా సో గొప్ప నేచర్ ఈ మే బాన్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ సాఫ్ట్ వెరీ సెన్సిటివ్ వెరీ పాజిటివ్ హార్డ్ వర్కింగ్ వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్ అండ్ వీళ్ళు మహావిష్ణు దీవెనలు పొందిన నెల మే నెల సో ఈ ఫిఫ్త్ మంత్ బాన్ పీపుల్ వీళ్ళు అనుకున్నవన్నీ సాధించగలరు రెండు వేల ఇరవై మూడులో మెయిన్ థింగ్ ఏమంటే పేరులో బలంగానే మీకు బాగుంటే ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు చక్కటి గ్రోత్ చూస్తారు ఎందుకంటే మే నెల చాలా బాగుంది ఒక భూమి చాలా బాగుంది దాంట్లో మనం కరెక్ట్ పంట వేస్తేనే పంట వస్తుంది సేద్యం కరెక్ట్గా చేయాలి నీళ్ళు కరెక్ట్గా పట్టాలి భూమి ఒకటి బాగుంటే సరిపోదు సో మే నెలలో పుట్టిన వాళ్ళకి డిఫెక్ట్స్ ఏమంటే అపాత్ర దానం చేసేది ఒకటి ఉంది అది తగ్గించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సహాలు తీసుకోవద్దండి ఇది పాటిస్తే నెగిటివ్స్ ఏం లేవు వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్తో దే లైక్ టు ట్రావెల్ అండ్ దే లైక్ ఫుడ్ ఫుడ్ ఈస్ వీళ్ళు సో ఎక్కడికి పోయినా ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళాలనుకుంటారు బిల్లు మాత్రం వీళ్ళే కడతారు ఎవరైనా కట్టించడానికి ఇష్టపడరు సో వీళ్ళు వీళ్ళున్న ప్రొఫెషనల్స్లో సినిమా రంగం కావచ్చు నేను చెప్పిన వాళ్ళు చాలామంది సినిమా రంగం కూడా చెప్పాను పొలిటీషియన్స్ ఆ రంగంలో వీళ్ళు టాప్లో ఉంటారు సో మేలో కానీ మీ పాప కానీ మీ బాబు కానీ పుడితే చక్కటి పేరు నా దగ్గర పెట్టించండి నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి సో మేలో పుట్టి కూడా మీరు స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు డబ్బులకి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి సో మేలో పుట్టిన వాళ్ళకి లక్కీ కలర్స్ క్రీమ్ కలర్ వైట్ కలర్ బ్లూ కలర్ అండ్ బ్రౌన్ కలర్ సో మేలో పుట్టిన వాళ్ళకి లక్కీ స్టోన్ టూ లక్కీ స్టోన్స్ ఉన్నాయి 
రెండు గురించి చెప్తాను ఒక డైమండ్ మోర్ దెన్ సె టెన్ సెంట్స్ రైట్ హ్యాండ్ మిడిల్ ఫింగర్ మధ్య వేలకి రైట్ హ్యాండ్కే లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి చాలామందికి చూస్తున్నాను అబ్బాయిలకి కుడి చేతికి అమ్మాయిలు ఎడం చేతి అని చెప్తున్నారు ఎడం చేతి అనేది ప్రిఫర్ చేయకూడదు పవర్ సగం తగ్గిపోతుంది కుడి చేతికే అమ్మాయికైనా అబ్బాయికైనా సో సెకండ్ లక్కీ స్టోన్ మూన్ స్టోన్ సో ముత్యం వేస్తున్న చాలామంది ముత్యం వేయకండి ముత్యంలో పవర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటే మూన్ స్టోన్ చంద్రకాంతం అని పవర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో మూన్ స్టోన్ మోర్ దెన్ సెవెన్ క్యారెట్స్ రైట్ హ్యాండ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ లేదా మెడలో నేను థర్టీ టూ క్యారెట్స్ వేసుకున్న మెడలో మెడలో డాలర్ రూపంలో వేసుకుంటే గుండెకి దగ్గరగా మెదడు దగ్గరగా ఉండి సిగ్నల్స్ ఫాస్ట్గా ఇచ్చి మిమ్మల్ని చాలా చాలా బ్యాలెన్స్గా పెడుతుంది డబ్బు ఖర్చు తగ్గిస్తుంది అండ్ ఈ స్టోన్స్ కూడా మనము నూట ఎనిమిది రోజుల పూజలో తిరుపతి కాళాశ్రీ మధ్యలో పానగల మహారాజుల ల్యాండ్ సో నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో తీసుకున్నాము అక్కడే మనం ఆఫీస్ ఉంది పూజలన్నీ అక్కడే చేసి స్టోన్స్ ఫామ్ తిరుపతి ఆర్ కాళాశ్రీ దేల్ బి సెంట్ టు ద క్లైంట్స్ సో స్టోన్స్ కావాలని వాళ్ళు ఈ లక్కీ స్టోన్స్ మందర్ బుక్ చేసుకోవచ్చు మేలో పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఈ క్వాలిటీస్ లేని వాళ్ళు ఎందుకంటే పుట్టుకలో ఉన్న క్వాలిటీస్ పేరు బాగుంటేనే వాళ్ళకి అవి అంటే మన టీవీలో అన్ని ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఆ నంబర్ నొక్కితేనే ఆ ఛానల్ వస్తుంది మనం ఏదో ఒక నంబర్ నొక్కితే మనకు కావాల్సిన ఛానల్ రాదు చాలామంది ఏమంటే నాకు ఫోన్లో సార్ నైన్టీన్ నంబర్ మంచి నంబర్ నాకు నైన్టీన్ పెట్టండి ఒక నంబర్ నైన్టీన్ నంబర్ మంచిది అనుకోండి అది వంద మందిలో ఇద్దరికే మ్యాచ్ అవుతుంది అందరికీ నైన్టీన్ మ్యాచ్ కాదు హీరో కృష్ణ గారు నైన్టీన్ నంబర్ ఇదే నైన్టీన్ నంబర్ నైంటీ వాళ్ళకి విషం సో ఒకరికి లక్కీ నంబర్ ఇంకొకరికి అన్లక్కీ నంబర్ మందుల షాప్లోకి వెళ్ళి ఏదో ఒక మాత్ర అయితే నోట్లో వేసుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు కదా సో ఈ న్యూమరాల్ చేయమంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు సార్ నైన్టీన్ మంచిది ఒకరేమంటే చేత మీద ఫిఫ్టీన్ నంబర్ రాసుకుని డబ్బులు వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ రాసుకుంటాము ఒకవేళ మీరు ఫిఫ్టీన్ నంబర్ రాసుకుంటే మీరు ఒకటిలో పుట్టినా పదిలో పుట్టినా పంతొమ్మిదిలో పుట్టినా ఇరవైలో పుట్టినా వన్కి సిక్స్కి పడదు దీనివల్ల యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి ఒకవేళ మీరు మూడు పన్నెండు ఇరవై ఒకటి ముప్పైలో పుడితే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ నంబర్ రాసుకుంటే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ రాసుకుంటే మూడు దేవతల గురువు ఆరు రాక్షల గురువు రెండు కొట్టుకుంటే డిస్ట్రక్షన్ ఇలా ఆరు మూడు ఎఫెక్ట్లు క్యాన్సర్ లాంటి జబ్బులు విడాకులు యాక్సిడెంట్స్ చూసామండి ఏవిఎస్ త్రీ లెటర్స్కి సిక్స్ ఈ డైడ్ విత్ లివర్ క్యాన్సర్ సో ఈ ఎవరు బట్ చెప్తే వాళ్ళు ఇని దయచేసి నాకు పెట్టకండి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లక్కీ నంబర్ ఉంటుంది అది ఇంకొకరికి అన్లక్కీ నంబర్ ఉంటుంది అందుకే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ చూసేటప్పుడు కంపేటబుల్ చూస్తాను ఏ నంబర్ వాళ్ళు మ్యాచ్ అయితే మ్యారేజ్ బాగుంటుంది ఇండివిజువల్గా మీరు ఈ అమ్మాయి మంచిది అబ్బాయి మంచిదే బట్ కంపేటబుల్ లేకపోతే ఆ మ్యారేజ్ నిలబడదు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అని అంటే చిన్న పిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయం దగ్గర నుంచి పెళ్ళిళ్ళ విషయం వరకు అండ్ చిన్న చిన్న ముహూర్తాలు వాటికి సంబంధించింది నేమ్ కరెక్షన్ అండ్ దాంతోపాటు కొంతమంది వెహికల్ తీసుకుంటూ ఉంటారు మొబైల్ నెంబర్లో కొన్ని నెంబర్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటారు సో వాటి పరంగా చూసుకుంటే ఎక్కువగా మీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని నేమ్ కరెక్షన్స్ అవి చేయించుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మీ అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అంటారు అసలు అపాయింట్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలో ప్రొసీజర్ చెప్తాను గత నాలుగేళ్లగా డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ ఇవ్వడం లేదు ఓన్లీ ఆన్లైన్ ఫోన్ అపాయింట్మెంట్ చాలామంది ఎంత ఫీజు అయినా కడతాము నేరుగా వస్తామంటున్నారు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ కంట్రీస్లో మన క్లైంట్స్ ఉన్నారు రాత్రి బోలు పర్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ ఇవ్వకపోవడానికి కారణం అది ఎందుకంటే ఇక్కడ అమెరికన్ టైం మనం నై మనకు నైట్ వాళ్ళకి మార్నింగ్ సో వేరే వేరే కంట్రీస్లో మన క్లైంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ కరెక్షన్ షీట్స్ పోతూ ఉంటాయి అండ్ ఈ వర్క్ అంతా చేయాలి కాబట్టి నేను నైట్ ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ అవర్ వర్క్ చేసుకుంటాను కాబట్టి మార్నింగ్ ఆఫీస్ మళ్ళీ రన్ చేస్తే డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేయలేదు కాబట్టి వర్కింగ్ ఫర్ మార్నింగ్ సిక్స్ సెవెన్ నుంచి నైట్ టూ త్రీ వరకు కంటిన్యూ వర్క్ చేస్తున్నాము ఓన్లీ ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్స్ నిమ్మరాజులు ఏమంటే మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీరు నా పక్కన ఉన్నట్టు భావించి మీకు చక్కటి కరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మన సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి మెయిన్గా ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ ఆల్ ఛానల్స్లో చేసినప్పటికీ ఎప్పుడు కూడా మీ పేరులో ఎలా ఉంది చెప్తానని ఎప్పుడు చెప్పలేదండి ఓన్లీ ఫ్రమ్ కరోనా పీరియడ్ నుంచి డైరెక్ట్గా రావద్దండి మీ కరెక్షన్ అవసరమా లేదా మీ పేరు చూసి మీ పేరులో బలం ఉందా లేదా కరెక్షన్ అవసరమా లేదా చెప్తాను కరెక్షన్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి వన్ టైం ఫీ ఉంటుంది త్రీ థౌజండ్ టూ
సో అన్హ్యాపీ ఎండింగ్స్ ఉంటాయి యాక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం న్యూమరాలజీ ద్వారా ఆ పేరు చూసి ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూసి మీ పేర్లో ఎంత బలం ఉంది రాంగ్ నంబర్స్ అనేవి చాలా తక్కువ నైన్ నంబర్స్ ఉన్నాయి మెయిన్ రాంగ్ నంబర్స్ ట్వెల్వ్ నంబర్ థర్టీన్ నంబర్ సిక్స్టీన్ నంబర్ ఎయిటీన్ థర్టీ వన్ థర్టీ త్రీ థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మన పేరులో ఒక రాంగ్ నంబర్ ఉంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ ఉన్నట్టు రెండు రాంగ్ నంబర్స్ ఉంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాటిపోయింది నెగిటివ్ ఒక పేరులో మూడు రాంగ్ నంబర్స్ ఉంటే వాళ్ళ లైఫ్ అంతా కష్టాలే ఉంటాయి సో మీ పేరులో రాంగ్ నంబర్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోండి రాంగ్ నంబర్స్ ఉంటే వెంటనే స్క్రీన్లో నంబర్స్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి చాలామంది పేర్లు పెట్టి వెంటనే కరెక్షన్ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు ఒక రోజులో వచ్చే వాట్సాప్లకి బాగుందలే చెప్పడానికే హాఫ్ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం దోషాల నా పేరుని కాంచానాం కరణం వచ్చిన వన్ టైం ఫీ పే చేసి కరెక్షన్ చేయించుకోండి లైఫ్ అంతా హ్యాపీగా ఉండండి మీరు నాకు పంపించాల్సింది పూర్తి పేరు పిలిచే పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ సమస్యలు ఏది నాకు పెట్టకండి నేను మీ పేరు చూసి క్లియర్గా చెప్తాను నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అనుకుంటేనే నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే గత ఇరవై ఐదు ఏళ్ళుగా ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్ లైన్స్ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క లైన్ని ఓన్ సిస్టర్ లాక్ బ్రదర్ లాక్ భావించి మీరు ఎక్కడో ఉన్నప్పుడు నా పక్కనే ఉన్నట్టు ఎందుకంటే నాకు ఇది పేరు కాదు ఒక జీవితం సో మీరు చక్కగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా చక్కటి కరెక్షణ జరుగుతుంది మీ పూర్తి పేరు పిలిచే పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెట్టండి ఈ ఇచ్చే వాట్సాప్ నంబర్స్కి సో జాగ్రత్తగా వాట్సాప్ నంబర్లు రాసుకోండి నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ ఈ నంబర్కి వాట్సాప్ మాత్రమే చేయండి కావాలంటే నార్మల్ కాల్ చేయండి వాట్సాప్ కాల్ చేయండి వాయిస్ ఇచ్చడం ఇబ్బందిగా ఉంది నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఫస్ట్ వాట్సాప్ సెకండ్ వాట్సాప్ నంబర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ జీరో 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 త్రీ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో త్రీ వన్ సెవెన్ లాస్ట్ వాట్సాప్ నంబర్ నైన్ వన్ డబల్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ డబల్ నైన్ నైన్ వన్ డబల్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ డబల్ నైన్ స్క్రీన్లో కనబడే మీరు ఏ వాట్సాప్ నంబర్ పెట్టినా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మీకు రిప్లై వస్తుంది అండ్ రిప్లై వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ డిసైడ్ ఇది రాంగ్ ఎంత ఉంది బట్టి మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలా అవద్దా డిసైడ్ చేసుకోండి నా దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి సెవెన్ డేస్ లోపల రిపోర్ట్ వస్తుంది పేరు ఎలా వాడుకోవాలి లక్కీ నంబర్స్ లక్కీ కలర్స్ అండ్ సిగ్నేచర్ ఎలా చేయాలి యాజ్ పర్ గ్రఫాలజీ ఇవన్నీ చెప్తా కాబట్టి నేను చెప్పినట్టు ఫాలో అయితే లైఫ్ అంతా పండగలా ఉంటుంది గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు చూసారు కదా నా వీడియో ఈ వీడియో పోయి మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయను ముఖ్యంగా మీరు కనుక విద్య ఉద్యోగం వ్యాపారం ఆర్థికం లాంటి విషయాల్లో అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ వెళ్ళాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల